guy I was looking at throughout the night came and offered me a drink. And he was about 14, 15 years old. The next thing I remember was being on this mattress. And as I went to open the front door of my car, he put his hand on it and said, stop, and then grabbed me by the back of the shirt and pulled me into the back seat. That's when he just took the icing off the cake and raped me as a child. Don't be scared to, to say I need help. With us all together as one, we can change this. I don't even know, no one asked for this and it sucks that this happens, but um, we can all do better. מגזין טיים בוחר את איש השנה, קמפיין מי טו. כמובן, אותן נשים שהתוודו על, על תקיפות מיניות, ואנחנו יודעים שבארצות הברית זה ממשיך. יום, 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 יום ו... בכל העולם. מחפשים שהם מגישים תוכניות בבוקר, כן. כן, בישראל, כן. מזל שאני לא מגיש בבוקר. <laughs> כן, מה אתה אומר על זה? בחירה נכונה? נראה לי שזו בחירה מאוד הגיונית ומאוד ראויה, זה קמפיין... הוא מפחד לדבר. לא, ממש לא מפחד. לא, אני לא מפחד בכלל. תגיד נשים אמיצות, זה גם יהיה נורא משכנע. אני חושב שזו בחירה מאוד נכונה, מכיוון שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקרו וקורים, לא רק ברשת, אלא בכלל בעולם, גם במדינת ישראל, בוודאי בארצות הברית. והטיימס יודעים לבחור את האנשים ואת הדמות המשפיעות. אגב, זה מעניין, זה מעניין, אני יודע, אנחנו יודעים מה קורה בארצות הברית ובישראל, מעניין אם בשאר העולם המערבי... בבריטניה גם, בבריטניה התפטרו הרבה מאוד אנשים. בשוודיה גם יש מקום. אתה גם היית בוחר אותם, אתה גם חושב שזה קמפיין מצוין וטוב ואפקטיבי, ואם היה לפני עשר שנים היה עוד יותר טוב. אני אגיד לך מה, אני אקח את זה ואני... אתם מפחדים, אני רואה לכם. מה, אני מפחדים. רוב, אני רוצה להגיד לך משהו שאני לא מפחד. מיכל אהרוני, מפרסמת מחר אצלנו במדור הדעות, היא דיברה על כך שנכון, קמפיין נכון, טוב וכולי, אבל מה שקרה זה שהוא ביטל את ההיררכיות בתוך מדרגי העבירה. נכון. ואז גם אמירה מטומטמת, שוות ערך למגע, שווה ערך אפילו לאונס או משהו כזה. אנשים מבטלים את הדבר הזה, וצריך לדעת מה לעשות עם זה. אין לי תשובה איך... איך אפשר לעשות את ההבחנות האלה, אבל אין ספק ש, שגם דברים שהם לא כל כך נוראים נפלו בתוך, בתוך הפח הגדול הזה. ו- ו- וגם שאתה... השאלה האחרת, אני פה אקח אצטט את חברי, הוגה הדעות הידוע, דרור פויר, שאמר משהו כזה, ה-15 דקות תהילה של אנדי וורול התחייפו ב-15 דקות שיימינג. כלומר, הפרסום היום... שוב, האם הוא באמת אפקטיבי? כלומר, הפגיעה בבן אדם ככה, או, דנה, או שבעצם זה, יש איזה גל, חולף הגל, ואדם חוזר לא, לחייו. לא, אנשים קבורים, באמת. יש לך כמה חברים, אנשים נקבור, נקברים מהקמפיין הזה. תראה, זה קמפיין מבורך, קשה נורא לבגוד בחברה, אנשים, חברות האנשים, אבל טיפה טיפה קשה לי לראות כבר, רק באופן אישי, אני לא אומרת שום דבר גורף. נשים... עם כל הנוג ופרצוף מיוסר, מספרות על דברים נורא רעים שקרו להם, שהם לא כמובן אונס ותקיפה מינית, אלא הוא לחץ את היד, הוא ליטף את השיער, הוא ליטף את הטוסיק. קשה לי, זה נראה לי כמו מצעד של חולשה כבר, טיפה, וזה okay. קשה לי, כי אם כבר אנחנו פרסון אוף דה עיר, אז בואו נראה אסטרונאוטית ראשונה, לא יודעת, משהו שהוא קצת טיפה יותר, וואו, מאשר כל הקולות החלשים האלה, ואיך עוללו לי ועשו, קשה לי עם זה קצת, זאת האמת. אני כל הזמן רואה נשים חלשות מדברות, והן זוכות... אז אני בתור גבר לא מזלזל באולי תפליטה טוסיק. תציגים אותם ככה. אני לא מזלזל באולי תפליטה טוסיק. גם אני לא מזלזל, כי אולי נתפו לי את הטוסיק, אז אני מזלזלת בזה, יכול להיות? אני, אבל דבר אחד, ואני חייב להתחבר למה שדור רואה, אני מסכים. ובאמת הדור שלפנינו, צריך להגיד את האמת, בעיקר מדובר בדור שלפנינו ובדור שלפני לפנינו, שהגבולות היו מאוד מטושטשים. והמסע הזה הוא טוב וחשוב, אין בעיה. אבל המדרג חשוב, יש הבדל בין אמירה... לא ראויה, או אס.אם.אס לא ראוי, לבין מישהו שרודף אחרי מישהי והוא המפקד שלו. יש, יש מי...